Hello everyone, my name is Parajuli. So, I am going to talk to you about the action. And this video is called Newton's Law of Motion Nilam Part 3. And this video is called Edwards Machine. And this video is called Part 2. I am going to show you the link in the description. So, don't forget to hear it. And this video is called Friction. And in this video, I am going to show you the inclined plane. डायराम ट्रिक्स ऑफ सिखाया जो है आई आई ले आमी कुरा रहा हूँ फ्रिक्शन के बारे में कहीं ठीक सारा फ्रिक्शन वाली मत थ्योरी और टिकल पर नहीं कुरा रही आज जो ताकि हमारे निम्नलिखित में एकदम सपोर्ट हो आई और फ्रिक्शन में फर्स्ट में आये इसको टॉपिक जो है फर्स्ट में कि आमी इसको � कि फ्रिक्शन को लॉ और उसे आरा फ्रिक्शन को लॉ और इस पर लॉन्ग क्वेश्चन पर बन जाएगा लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बनना होगा अब लॉ ऑफ फ्रिक्शन पॉइंट भी तीखे वाला कुरो फुटता ही आना होगा जाएगा कि कोबिशन का फ्रिक्शन जापा होगा इस पर आई क्या होगा संदेह म्यू को कंसेप्ट आउट रिपोज बन चुका है आर ई पी ओ एस ई रिपोज बन चुका है लाइ ठीक सा अब इस पर जी हमें अन्य इसको एप्लीकेशन हमें इंक्लाइंड प्लेन अब पढ़ने यो और कुल एक्सार मारा और ये हमें थी चार टॉपिक में क्लियर कट कॉन्सेप्ट लियो मरा आई यो क्या कुल आयोग ना सब पे यो आज हमें फ्रिक्शन को बारे में पूरा फ्रिक्शन है रा ठीक सा अब ये डिफरेंस है और ये हम तो ये भाई यार गुप्तीर बढ़ाऊँ चुको आई देखा हमने तो ये आवश्यक चाहिए ना अब फर्स्ट में बुझाऊँ तो फ्रिक्शन बनाया जाए क्यों बन ये फ्रिक्शन वाले को क्यों था से डाम लाई ये वाले को ऑपोजिंग फोर्स होना चाहिए इस तरह नहीं एल यू ने क्यों ना इल्ले O P P O S इल्ले oppose करना चाहिए oppose करने के लिए वहाँ था रोकने का मतलब यू मतलब S इल्ले है को इल्ले oppose करना चाहिए ठीक सा oppose करने मतलब रोकने और था बाद आए करने ठीक सा मुख्य वहाँ तो motion में oppose के लायक चलो नहीं ले motion लायक करना चाहिए इससे oppose करने force और ऊपर नहीं होना चाहिए example ही हो resistance है इल्ले कलाई oppose करना चाहिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लाई अतः करंट लाई ऑपोज़ करना चाहिए इल्ले यो कंडक्टर को प्रॉपर्टी हो तेज़ ते विस्कोसिटी याद करन विस्कोसिटी ले कलाई ऑपोज़ करना चाहिए कि मोमेंट ऑफ लेयर्स लेयर्स ऑफ फ्लूड है कि फ्लूड को एवरा लेयर और वो लेयर माथी जोन बॉक्स अतः फ्लो फ्लूड है डायरेक्ट कि विस्कोसिटी के लिए केला ही ऑपोज़ करते हो ना फ्लूड को फ्लो लाई रहा कि मिले टेबल में पानी को टेबल में एक्शन पची करो रोकिंग चाह रहा ओ ठीक सही ये लाम जो विस्कोसिट जो तो मोहन तेरे एक बिस्तारी बॉक्स ऑफ पानी बंदा, डेट्स विस्कोसिटी। मान जी ये फ्रिक्शन जो तो कुरान इन और बनी कि जो ले रोकने काम करता है अथवा बाधा करने या तो ओपोज़ करने काम करता है, ये फ्रिक्शन हो यहाँ फ्रिक्शन और वो मतलब रिलेशनशिप में रिसिस्टेंस होना चाहिए अब फिर ये ताकि वो फ्लू ने कनेक्शन आम रो विस्कोसिटी भी याद चाहिए आई यानि तो उस तरफ से कुरानी ना रो कॉन्सेप्ट सेम सेम ली ना मिल चाहिए और फ्रिक्शन � कि फ्रिक्शन ले रेस में आपने काम करा कि फ्रिक्शन जब आया होगा तो वह मोशन साइन जा अब तो बात मोशन आए पच्ची मतलब ही फ्रिक्शन आओ नहीं होगी रेस में ही पनी फ्रिक्शन होना चाहिए इसका आंसर मानते हुए रहे आई अब था जितने था सर आंसर दे ओ मैं फिर एक चीज में आमिक टाइप्स में करा आज वगैरह कि कुल बॉडी सिंपल करा हो कि फ्रिक्शन ले मोशन ना ऑपोज़ करनी हो ठीक सा अब मोशन ना भाई करा फ्रिक्शन होगा नहीं तो बने हैं कोई नहीं तेरी आई ध्यान दो रेस में अपनी फ्रिक्शन आवश्यक होना चाहिए रा आई लग ध्यान दो वाला बिस्तार हम करा रहे हैं आज तो इसको बारे में रा फ्रिक्शन को डिफिनेशन तेज हो रहा कि ऑपोजिंग फोर्स हो जाने कि फ्रिक्शन फोर्स को टाइप से रहा दें तो ये अब फ्रिक्शन मतलब मैं क्या बनाया चुका हूँ फ्रिक्शन का प्रॉपर्टी हो रहा अब ये इसको मेजर होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स लेना आप चुका रहेंगे लाइक रहेंगे कुछ आप चुका होगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है रहा अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स पर ही बनना स अतः डिस्ट्रिब्यूशन अच्छे करा मलिक का टाइप बढ़ रहा अल्लाह शु आई दाला अब इसमें से हमें रो टाइप्स है रहा अफ्रिक्शन को टाइप्स में अब ये ध्यान दो दो टाइप इंडा था अब बुक कर ले फर्क फर्क तरीके आले रिप्रेजेंट कर सन ठीक है इशा लाया रहा फर्स्ट में हमें स्टैटिक मंच हो रहा स्टैटिक फ्र स्टैटिक बनाया क्यों ना रेस्ट हो रहा जो एक नया दो स्टैटिक बनेगा रेस्ट हो एग्जांपल है रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बनने पर जो स्टैटिक सुने क्यों रेस्ट हो रहा रहा डायनामिक्स सुने क्यों मोशन हो रहा ठीक सही अंदर इसमें और क्या होना चाहिए डायनामिक फ्रिक्शन है रहा 
डाइनामिक तुम कहीं टिक भाइनेटिक फ्रिक्सन ठीक है हाई लिया दू अब इस स्टैटिक डाइनामिक को ठैक्क बीच में आएगा इस लिमिटिंग फ्रिक्सन लिमिटिंग फ्रिक्सन भर ठीक है कति बुक ने लिमिटिंग स्पेशल केस अफ स्टैटिक भाषा जो एकदम करेक्ट हो तो ठीक है कि इस हो यो यहाँ भि पार्दे होने तो ठीक हो इस तीन टाइप पढ़ू भी ठीक हो रहा फरक पड़े कंसेप्ट बुझे भैया अब इसमें अरुण दुटा टाइप से हम ठाव ला रहा स्लाइडिंग हो स्लाइडिंग फ्रिक्सन अर्क रोलिंग हो रहा है रोलिंग द डीप ल रोलिंग वाला फ्रिक्सन हो रहा ठीक है हाई ये हम फ्रिक्सन के टाइप हो अब ध्यान दू इसमें हम ये भेटा हो बुझी हाल कंटेन्ट बुझी हाल हाई ल फर्स्ट में हेड़ दू स्टार्टिंग फ्रिक्सन भाई के होना कि जब बड़ी रेस्ट में तब तो मोशन करना मानी रहें मोशन में आई नहीं रहा तुम के स्टैटिक फ्रिक्सन हो जैसे इक्जापल है रेस्ट में भाग में ठीक है ये क्या मोशन में आला एकदम सहयो रटैटिक फ्रिक्सन में एकदम बुझ् पड़ने कुछ ये हो सफ एडजस्टिंग हो डी जे यू एस टी आई एन जी सेल्फ के यो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर को फोर्स हो रहा यह फ्रिक्सन फोर्स कस्त हो सेल्फ एडजस्टिंग और मिनिंग में क्लियर बुझा ये तो मजा आए फर्स्ट में यहाँ दे कि स्टैटिक फ्रिक्सन होने के अरे रेस्ट में भाग अब ध्यान दे रहा हाई ध्यान दे रहा एकदम ध्यान दे रहा लास्ट में तिमार थोड़े फ्रिक्सन को ओल्ड थ्योरी और न्यू थ्योरी के बारे में कई कुछ हाई मोडर्न थ्योरी जो हम ओल्ड थ्योरी के बारे में थोड़े कुछ ना तो धेरे सीम्पल कुछ आज तिहार र स्टैटिक फ्रिक्सन इक्जापल ध्यान दे फर इक्जापल यहाँ हेरू हाई ये चट्टा टेबल छ रहा इसमें के तुम इसी बक्स रहा है मैं ठीक है इसमें बक्स रहा है रपोज इसको ल चट्ट इसको तिम्रो वेट छो थाउजेंड न्यूटन छीक है थाउजेंड न्यूटन छीक अब इसको एक अब एक अगड़ी कुछ आने पर्स मैं थोड़े सपोज इसको कोफिशियन तिम्रो क्या अरे लोक कोफिशियन मान हमी जीरो पॉइंट फाइव छीक अब इसको रिएक्शन भी क्या आने पर्व थाउजेंड नहीं आँच न तो फिर टेबल में कसरी ब्लक बस हो ये एरो बराबर होने पर्व हाई रिएक्शन लो एक्शन रिएक्शन बराबर होने पर्व इस न तो यह टेबल ने कसरी इस होल्ड कर रख हाई म्यू जीरो पॉइंट फाइव छोड़ने अब फ्रिक्सन में फोर्स को फर्मुला के होता है म्यू आर भर पढ़ा रहे हमें मैं बुझा हाई एक हेरा मैं पैला अब जीरो पॉइंट फाइव इंटू थाउजेंड कर हम था इसको आधी भर खोजे हो वो फाइव हंड्रेड के आने भाव न्यूटन आने भर इसको मतलब तुमने के बुझ होना कि यह अब्जेक्ट तान लाई फाइव हंड्रेड न्यूटन फोर्स एटलिस्ट जो चाहिए तो भाई खोजे हो ठीक है अर्थ यो डिशन में फ्रिक्सन में फोर्स कति लगने देखिए हो तो फाइव हंड्रेड न्यूटन यदि तुम ये तान यहाँ हम के यहाँ हम पुल कर पुल कर ठीक है बुझी हाई हमें यह बुझी तैंब ठीक है हमें अलग एक ही ल में पढ़् हई म कें कर स्टैटिक बुझ् यह बुझ् आवश्यक है एकदम हई अब ध्यान दौ यहाँ से बुझी चक्क हई कि कोशन फ्रिक्सन तुम्हें दी हाल फाइव हंड्रेड न्यूटन इसको टक्क फ्रिक्सन फोर्स आई सको अब तुम्हें पुल करने हेरा अब तुम्हें पांच सौ न्यूटन ने पुल गए हो अल हिड़न थाल थोड़े थोड़े मोशन में आँच अब हजार न्यूटन ने पुल गए के अब पांच सौ न्यूटन अगड़ी बढ़ रहा बाकी को पांच अगर रेस्ट पर मोशन में लियान लगे ये तो मिनिंग बुझी और अब स्टैटिक को मतलब के होने तुम इक्जापल दी हाल सपोज हमी एट बच्चा लिंक नर्सरी को बच्चा लिंक नर्सरी को गए नर्सरी को बच्चा ये डोरी बना इसमें सपोज ये के बना अरे डोरी बांधे रर्सरी को बच्चा भाई तुम ये तान दे रपोज नर्सरी को बच्चा को कैपेसिटी ट्वेंटी न्यूटन फोर्स मत ला सकता अरे उसे अथवा थर्टी न्यूटन लिखा फोर्टी फिफ्टी अल 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 ठीक ठीक लिखा ल फिफ्टी न्यूटन लाने सकता अरे उसे ठीक है नर्सरी को बच्चा ये पुल गए कति लाइन सकता है सपोज फिफ्टी लाने सकता अरे ठीक है अब ऊ यहाँ आयो उसे तान्य बुझ अब यह ब्लक हिड़ा तो हिड़ेन आ रहा क्योंकि फाइव हंड्रेड नए तो हिड़ेन अरे वो फाइव हंड्रेड तो अलि अलि चलना चटपटा खोज्छ आ सुई सुई तो फाइव हंड्रेड में अलग हिंदी आए सुर में तो हई वैसे अब नर्सरी को बच्चा आर पचास न्यूटन ने तान वाले यो तो सर नहीं कुरे आने आर यो तो हल्द नहीं आया अब तुम आप कि यतापटी फ्रिक्सन फोर्स फाइव हंड्रेड न्यूटन लाइ रहा रर्सरी को बच्चा कति लगे भाई तरह फिफ्टी लो अब इसको रिजल्ट टाइम के होतापटी फोर फिफ्टी हेरा क्यों ये फाइव हंड्रेड न्यूटन फ्रिक्सन फोर्स उ तिम्रो फिफ्टी न्यूटन ने बच्चा तांद ठीक है अब के हो तो सब रैक्शन हो गए अर्थात यतापटी कति आने भो होना फोर फिफ्टी आने भो ते ये ब्लक आप दौड़ तेसन सोचा बुझे हो ध्यान दे तो लोचा हल्का बुद्धि लगाओ सोचा आप कि यह ब्लक में ध्यान दे रहा हाई पांच सौ न्यूटन फोर्स फ्रिक्सन फोर्स लाइक रहो हिसाब सब ठीक कर मैं इसमें यहाँ कहीं गड़बड़ कर रहा है ठीक है हाई अब ते नर्सरी को बच्चा आए उसे पांच सौ न्यूटन लाने सकते उसे पचास मत लाइद 
एताको फोर्स त 450 ले बढी छ हैन अब तिमीलाई भेक्टरको कन्सेप्ट आउँछ भने त यो ब्लक एता दौडिन्छ त अब यो फोर्स बढी भन्छ नि यस्तो हुन्छ त त्यस्तो हुँदैन यार फर एक्जामपल तिम्रो यत्रो ठुलो कुनै ढुङ्गा छ त्यसलाई नसरीको बच्चाले तान्न खोज्छ डोरी लाएर तान्न सकेन भने ढुङ्गा उल्टा पनि दौडिन्छ र ढुङ्गा हल्दिन्न र त्यहाँबाट का उल्टा दौडिन्छ त नि त्यो हुन्न र यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने त कि यदि यसो यहाँ सुधार्न दे र अब कि यदि कुनै मान्छेले यहाँ 15 न्यूटन लाउँछ भने यहाँ फ्रिक्सन फोर्स कति लाग्दिन्छ भने 15 नै लाग्दिन्छ र दुटा ब्यालेन्स हुन्छ यो मान्छेले तान्न अब सक्दैन र त्यसलाई सकेनै तान्न अब बुझ राम्ररी ठीक छ अब सपोज यो नर्सरीको बच्चा यस्तो भएको सपोज दुई नम्बरमा आयो अब 5 प्लसको बच्चा आयो सपोज 5 प्लसको बच्चा आयो रे उले सपोज यहाँ तिम्रो 200 न्यूटन फोर्स लाउन सक्छ सपोज 200 अब उले लगाइदियो यहाँ कति भयो त उले यहाँ लगायो अब 200 न्यूटनले पुल गर्न थाल्यो ठीक छ अब भने अहिले त अहिले त 15 न्यूटन फोर्स लाग्यो फ्रिक्सन गयो अब ध्यान देऊ कि मैले भनिसकेको छु कि फ्रिक्सन फोर्स म्याक्सिमम यहाँ 500 न्यूटन हुन्छ र अब उले 200 ले तान्यो ध्यान देऊ ध्यान देऊ ध्यान देऊ अब यहाँ आई 50 लाया बनाया चुका है अब दूसरी लेवल तक फिर यो ब्लॉक क्या होना सॉर्ट है ना यार और था ऑफ्रिक्शन के बाद इंचा होना ऑफ्रिक्शन थी वो दूसरे न्यूटन नहीं बाई इंचा और उल्लेखनीय ब्लॉक आप बताना सब दे ना यार बुझे ही क्या बनना कुछ आओ अब आज़े थी वो एग्जांपल थी मार सपोज जब टेन क्लास के बच्चा आयो र उल्लेख सपोज जब फोर हंड्रेड न्यूटन समय लाइ दियो ठीक सा अब फोर हंड्रेड न्यूटन लाइ दियो अब क्या और बना यहाँ पर फोर हंड्रेड आउंचा फोर हंड्रेड आउंचा और फ्रिक्शन पनी का चीज़ उनसे बाता यो पनी फोर हंड्रेड नहीं उनसा रा फेरी पनी ब्लॉक अब उले 5 6 नै लाउन सक्छ ठीक छ अब यहाँ तिम्रो 5 6 लगायो प्लस 2 गले ठीक छ अब भने यु कति हुन्छ अब यो त ठ्याक्कै 5 6 थियो हाइएस्ट अब के हुन्छ अन्त 5 6 5 6 ब्यालेन्स भो भन्छ थोरै सर्न सर्न खोज्छ र अब यो अब तिमीलाई कन्फिडेन्स आउँछ कि 5 6 लाएपछि अब चाहिँ यो हलिन्छ है बिगिन्स टु मुभ लगभग लगभग हुन खोज्छ र यो बुझ्छौ नि ठीक छ है अब कोही आएर 5 6 1 न्यूटन लाइदियो अब अब दौडी गरियो अब राम्ररी गरी मुभ हुन्छ ठीक छ है ओ यसलाई भन्छौ तिमी सेल्फ एडजस्टिङ नेचर अफ स्टैटिक फ्रिक्शन हेर बुझ्यो है स्टैटिक भनेको के हो न जबसम्म मोसनमा आइराको छैन मोसनमा आइराको छैन हेर यदि भन्छु स्टैटिक फ्रिक्शन र मोसनमा नआइन्जेलसम्म जति जति तिम्रो अप्लाइड फोर्स हुन्छ ठ्याक्कै त्यसकै म्याग्निट्युड हो यो बन्दिन्छ हेर र यो तीनटामा ओन्ली स्टैटिक इज सेल्फ एडजस्टिङ ध्यान दिउ हेर यो मजाले तगडा क्वेशन भन्छ इन्टरनेशनलमा पनि कि यो चार अप्सन दिएर कुन सेल्फ एडजस्टिङ हो भन्न सक्छ स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिङ यसको म्याग्निट्युड अप्लाइड फोर्समा डिपेंड गर्छ ठीक छ अब त्यसपछि अब अब जो 5 न्यूटन बस्त मुभ हुन्छ भन्न सक्यो र भन्छ यो 5 न्यूटन के हो त्यस भयो यो यो स्टैटिक फ्रिक्शन को म्याक्सिमम भ्यालु हो र कि यो भन्दा बढी भने अब चाहिँ यो दौडिन्छ भन्न सकिन्छ र ओ यो म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्टैटिक फ्रिक्शन ला तिमी के भन्छौ लिमिटिङ फ्रिक्शन भन्छ र के भन्छ भन्नलाई लिमिटिङ फ्रिक्शन भन्छौ अर्थात यसमा 5 छ न्यूटन त्यसबे के थियो लिमिटिङ फ्रिक्शन थियो र यो तिमीले के निकालेको त्यसो भए लिमिटिङ फ्रिक्शन बुझ्यौ नि यो त्यसबे के हो यो 5 छ न्यूटन अघि भर्खर मैले यो दिएको थिएँ बुझ्यो है अहिले अब अब स्टैटिक फ्रिक्शन भने के हुन्छ होला द फ्रिक्शन अफ फोर्स अब द टाइप अफ फ्रिक्शन हुन्छ जो कुन बेला एक्ट गर्छ होला जब बडी रेस्ट मा छ कम्प्लिटली अब लिमिटिङ फ्रिक्शन भने के हो होला त्यो म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो र ठीक छ अब यसपछि चाहिँ बडी मुभ गर्न थाल्छ नि हेर साच्चै कै नि है अब यो हाम्रो के हुन्छ होला लिमिटिङ फ्रिक्शन हुन्छ हेर ठीक छ है अब मुभ नै भयो अब दौडिन थाल्यो अब डायनामिक डायनामिक फ्रिक्शन आयो र अथवा काइनेटिक फ्रिक्शन आउँछ हेर ठीक छ है अब कसरी डायनामिक काइनेटिक मतलब के हो भने अब चाहिँ हुरु हुरु दौडियो र साच्चै कै नि दौडियो ठीक छ अब दुई तरिकाले दौडिन सक्छ हेर कि त यसरी तिमी घिसाल्दै लाग्यो स्लाइडिङ गरेर अब यो सर्कल हुन्थ्यो भने यो यसरी सर्कल हुन्थ्यो भने तिमी यसलाई रोल गर्दै पनि त लान सक्छौ हेर गुडाउन पनि त सक्छौ होला त्यसले तिमी भन्छौ रोलिङ फ्रिक्शन स्लाइडिङ भनेको यसरी घिसाएर दिनु हो र रोलिङ भनेको यसरी गुडाउनु हो र कुन सहिलो हुन्छ होला रोलिङ पक्के पनि न त तिमी याद गर याद करो वो पल कि जब तिमी सिलिन्डर लिएर आउँछौ किराना पसलबाट घरको लागि भनेर नर्मली तिमी मान्छे हेरेर देख्छौ र रोडमा गुडाइराको हुन्छ किन घिसाएर ल्याउँदैनन् सोच आफै किन घिसार्दैनन् म त स्लाइडिङ फ्रिक्शन बढी हुन्छ किन बढी हुन्छ भने किनभने बढी इन्टरमोल के इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्रैक्शन बढी भएछ धेरै मोलिकुलर कन्ट्याक्टमा आउँछ हैन है धेरै मोलिकुलर कन्ट्याक्टमा आउँछ र के भयो त स्लाइडिङ आयो जब रोलिङमा इजिली रोल हुन सक्छ हैन है हामी यो कुरा विस्तारै गर्छौ डन्ट वरी ल बुझ्यौ
स्लाइडिंग हो रहा तेज पसी कौन सा होना रोलिंग हो रहा इस बार तुमने क्या बोला होना कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होना थोड़ो तेज पसी क्या होना स्लाइडिंग होना तेज पसी रोलिंग होना और बंदा उसका यू कहाँ पर सकते हैं सुबह इसमें यह हालिंग नहीं है यू स्टैटिक लाइक ना हालिंग है वो स्लाइडिंग है यू यस क्यों स्लाइडिंग होनी फिरी यो क्यों होना स्लाइडिंग हो गई आई यो रोलिंग हो बुझी आजाओ इस टाइप का किना ना हाले को बने यो तो तीमलो क्या होना होना था था तीमलाई सिल्फ एडजस्टिंग होना है अब डिपेंड कर सकता कोती होनी कोती होनी हो यो मतलब थोड़ा बने उनसा सारे हो और नौसरी को बहुत सारे लागे वेला बाव ये पचास मीटर तक थोड़ी बंदे ने बोला यो तीन टापों से आमी ऑर्डर मजा ले लेंगे सबसे बड़ा ठीक सा यो से क्या होना है लिमिटिंग बंदा था सानू होना है रा अब यो तू जैसा इसे कंपेयर करना कंडीशन ही दिन बरसा रहा हो है ही ना डायरेक्ट बंदा सब की ना डिपेंड्स ऑन एप्लाइड फोर्स ठीक सा अब बुझो ये ऐसा मैं ये ह टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यारा ठीक सा रा आमी इसमें ये वाला कुरो ध्यान दो कि प्रोस्ट को कुरो आर्शो बने बोर्ड एग्जाम को कुरो आर्शो बने लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला तीमरो लॉन्ग क्वेश्चन आउट सब सारा लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जा ठीक सा अब आमी इसको मतलब आमी वो क्या पढ़ सोना लॉस ऑफ फ्रिक्शन यार शक्त और नहीं रहा लॉ आमी क्या रही हूँ ना था लॉस ऑफ़ फ्रिक्शन है रहा एकदम सामान्य सा नोट ले आओ नहीं काम थे दी गर्दी नहीं रहा हुआ के बुझाओ नहीं मत रहे हो मेरी आगे ठीक सा कि आमी न्यू बिल्कुल बात सोंग रहा नोट ले नहीं काम आमी थिवरी वाली और सोंग प्लस डिफिनेशन्स आ पहले मैं कुछ और चीज़ फ्रिक्शन के के मार डिपेंड कर दी ना और फ्रिक्शन के के मार डिपेंड कर सा रहे थे मतलब बुझे होने जा कि दो टाइम डिपेंड कर सा दो टाइम डिपेंड कर दी ना ठीक सा ही ऐसे ही आगरी होने जा कि दो टाइम यंत्र में यो डिपेंड कर सा दो टाइम यंत्र में यो डिपेंड कर सा और तो इसमें से आर ए म आर ए में डिपेंड हो कर देने आ रहा ठीक C O N T C O N T ये चीज़ है ना कंटेक्ट लो एरिया ऑफ कंटेक्ट में डिपेंड कर देना कौन सा मार जो कौन सा मार कर देने वाला था कोटी वाला सा मार कर देने वाला जो कौन सा मार रिएक्शन जैसे मूल परसेंट है यही रिएक्शन से मूल परसेंट ठीक सा ही ला तब वाला सा मार क्यों चाहता था एरिया ऑफ कंटेक्ट में यो क्यों है नॉर्मल रिएक्शन सेम चाह मतलब और यहाँ मारा होता है अलग से बुझा जो एक ही बुझा कि एरिया ऑफ कंटैक्ट में डिपेंड करता है ना लार्जर एरिया या स्मॉलर एरिया में फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है ना तो कौन 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 सा डिपेंड करता है वहाँ जब तक के उन जाओ था आर कांस्टेंट उन जाओ जब तक आर कांस्टेंट तब तक एरिया में डिपेंड कर देने रहा एक ही से बोला हो जाए आर को मिंग वाले आया जाए एक ही नाम से आर वाले को और यू आर और क्या आर हो यू रिलेटिव बिल्स जी हो रहा इल्ले की मंचा उन्हें रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सरफेस में आपने फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड कर दिया हाँ फॉर एग्जांपल कैटिक फ्रिक्शन आज जो ना हमरा आते हुए हैं ओ अब तभी टेन मीटर पर सेकेंड में दूसरा सरफेस ऐसा ही ग्राउंड अतः फिफ्टीन लेवर तेरे ओपरो फ्रिक्शन फोर्स चेंज होने वाला चाइना है बुझ फास्ट गोए पे जी बड़ी फ्रिक्शन लाख चौस्तो लाख सा और एक सीधा बाउंस हुआ है अन्य एरिया ऑफ कांटेक्ट में आपने डिपेंड कर दें तो आर कांस्टेंट बोल सके दो टाइम अब क्यों मार डिपेंड कर सकना नेचर ऑफ सरफेस डिपेंड कर सकना नेचर ऑफ सरफेस इसमें डिपेंड कर सके रा अन्य एम में क्या होना नॉर्मल रिएक्शन नॉर्� हम प्रैक्टिकल प्रूफ ऑन सोशल लाइ ऐसा डिपेंड करता है तो इसमें इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है अतः अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इसमें डिपेंड कर देना है रा डिपेंड क्या मार सकता है नॉर्मल रिएक्शन रा नेचर ऑफ सरफेस नेचर ऑफ सरफेस है क्यों ना कि रफ हो कि स्मूथ हो कत्ती को रफ हो तो कत्ती तीव्र ये मॉलिक्यूल्स आरु कस्ता चंद को देरी को ना डिपेंड कर सर है क्यों ना हो जाए नेचर ऑफ सरफेस ठीक है सरफेस को प्रकृति कस्तो सा तेज में डिपेंड कर सर रा और कोई लेके मंच होना नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या बुझा होना कि कती हेवी ऑब्जेक्ट रहे जो क्यों ना रिएक्शन माती है उस सर न्यूटन को थर्ड लॉ रहा कि एक्शन बराबर रिएक्शन होने पर सब बैलेंस हो बने ठीक सा अब एक्शन बने क्या होना हमरो मजी वेट होना रहे इसमें ऐसी नॉर्मल रिएक्शन मतलब कोती क्या होना था कोती बारी बस्तु रहे जो कोती बारी बस्तु रहे को छोवन्ना बजाया रहा बुझो भाई अब 
यो सेकेंड को मिनिंग बुझाइ हाल कि फर इक्जापल तुम्हें एट बक्स इसी राख दौ ठीक है अब इसको एरिया तो बड़ी छोड़ रहा ठीक है अब यही बक्स में तुम्हें अब एकचोटी इसी राख ठीक है रोवाइडर दैट कि हो तल में यहाँ लोड़े थोड़े तल में एंजोर में हाई कि फिर अफ्यारो लगे लगे मैं यहाँ अरुण बना चुके मैं लाई बक्स टक्क इस घुमाई दिए मैं ठीक है अब इसको एमजी टक्क तिम्रो ए भैल्यू थी सपोज हम एमजी लाइन टेन न्यूटन राख ठीक है अब इसको रिएक्शन भी क्या होता है इसको रिएक्शन भी टेन न्यूटन नहीं होता रिएक्शन भी नत्र फिर कसरी बैलेंस हो टेबल में आएगा ठीक है अब सपोज इसको ठैक्क एमजी कक्ष अरे टेन न्यूटन ही अरे यह कक्ष में तो टेन न्यूटन नहीं अब इसको यो आर भी कैसे भाई तो लर भी कक्ष में टेन न्यूटन नहीं सपोज यो स्थिति यही बक्स ठा पार तो होने सर्फेस सेम सेम छ अब तिमें यह बक्स यहाँ धाव मारे ताने यहाँ पर ताने वे सी सेंटर मसपटी पार्न पर्व होरिजेंटली दुटे भाग म कंडीशन हे राम इसी मैं तानी बने अब ध्यान दे दुटा एप्लाइड फोर्स के होता सेम हो रहा क्रिक्सन फोर्स कता लग् भाई मोशन को अपोजिट तीर अथवा स्लिपिंग को अपोजिट भर सकते हुए लिखी फ्रिक्सन फोर्स जो लगता है अब ये तादा फिर ये के दुटे में सेम हो रहा जबकि इसमें बड़ी एरिया में छोड़े भाला इसमें कम एरिया में छोड़े भाला गए मैं भाई हाँ कि जब समय रिएक्शन चेंज होना तब से फ्रिक्सन फोर्स चेंज होना जब समय नेचर चेंज होना तब से फ्रिक्सन फोर्स चेंज होना बुझ्ते भर ठीक है फ्रिक्सन जी ये आगे थे यहाँ पर तीन लग्स भाई खोजे आओ बुझ इसको मतलब मैं डिपेंड के दुटा गेम में मतलब डिपेंड कर नेचर अफ सर्फेस रर्मल रिएक्शन ठीक है हाई अभी के डिपेंड करते हैं भाई आर ए में डिपेंड करते हैं रिलेटिव एलिटी एरिया अफ कंटैक्ट में यह डिपेंड करते हैं बुझ हाई ये ध्यान दू तो अलग ध्यान दू हाई निमिल में भी ये कुछ अलग आँच के ठीक है हाई ल वेरी गुड अब हम के बुझीहाल अब हम लॉ अफ लिमिटिंग ये प्रूफ कर भाषा जैसे अब नर्मल रिएक्शन में डिपेंड कर अब कसरी डिपेंड कर सपोज ये फ्रिक्सन फोर्स का तुम्हें यफ मैं ये फ्रिक्सन फोर्स के होता है डाइरेक्टली प्रोफेसनल टू के होता है नर्मल रिएक्शन हो रहा बुझे हाई इस मतलब के बुझी डाइरेक्ट प्रोफेसनल तो बुझी हाल्स एगार पढ़ने मानी बुझ् अब यफ भाई के होता है ये म्यू आर मे क्यू आर मे क्यों तो ये हम प्रोफेसनलिटी कंस्टैंड हो ये के म्यू होने के होता अरे प्रोफेसनलिटी प्रोफेसनलिटी कंस्टेंट है ठा चाहिए हमें जिस न्यूटन को ल में तिम्रो ग्राविटेशन में ठूल जी छोटे तो यहाँ के म्यू छ ठीक है हाई ल ये बुझी हाल ठीक है हाई लफ इजकल टू म्यू आर ठीक है ये बिर्सा बिर्स कर दी मैं टाइम में मैं ट्रिक बनाए कि यफ इजकल टू म्यू आर को लाइक ट्रिक छह कि यफ बड़ के याद कर फेस याद कर के याद कर रे फेस याद कर म्यू आर लाइन मिला म्यू आर म्यू आर भाई मुहार बन रो ये के बन मुहार बन रुहार बन इसलिए मैं इसी याद करती है फेस इजकल टू मुहार एफ इजकल टू म्यू आर हे तो कस्तु मिले फेस इजकल टू मुहार एफ इज गल्डू म्यूहार क्यों फेस को नेपाली नाम मुख मुख तो होने मुख तो मत भैया मुहार बने फेस अनुहार मुहार बने फेस हो रहा है एफ इज गल्डू म्यूहार फेस इज गल्डू मुहार हेर लाइफ लंग छाप दिव दिमाग में कि एफ बने के होता अरे म्यूहार हेर मार्ग खस बुझ हाई लुज बुझी नहीं चार ठीक है अब यह नर्मल रिएक्शन सब डाइरेक्टली प्रोफेसनल हो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर देखा भर को आँस है तेल तीन भू लज अफ लिमिटिंग फ्रिक्सन है क्योंकि यो के कोई एप्लाइड कर अभी हम लिमिटिंग को रहा हाई एक्सपेरिमेंटली चाहिए हमें लिमिटिंग को लाइक प्रूफ कराया हो ठीक है हाई तुम्हें मजा बुझे होगा कलेज में थो नत्र मोरी में पच्चीस कुछ हूँ ठीक है हाई लज अफ लिमिटिंग फ्रिक्सन आई तुम्हें यू प्रूफ कर सौ ठीक है हाई था यू प्रूफ कर सौ कि म्यू सेम ही होता भाग हाई एफ बाई आर इज गल्डू कंस्टैंट प्रूफ कर सौ दुई तीन दुटा तीन टाइम तिम्रो केसेस लीएर इसमें अलग ध्यान दौ इसमें क्वेश्चन आन सकता है ठीक है हाई लि हम अब कफिशियंट अफ फ्रिक्सन भो ये हम प्रोफेसनलिटी कंस्टैंट हो अफ इज गल्डू म्यू आर याद आया म्यू होने के होना एफ बाई आर अर्थ म्यू इज डाइमेंसन लेस है ठीक है हाई यूनिट पर लेस नहीं होता है हाई यूनिट लेस एंड डाइमेंसन लेस क्वांटिटी भर बुझ हाई लाई हम लॉ फ्रिक्सन भी लगभग लगभग थोड़े थोड़े कंसेप्ट सकता है अब हम के जाँच भाग अब हम जाँच एंगल अफ फ्रिक्सन ठीक है तेज पीछे एंगल अफ रिपोज हे हाई तो ये गये बितिक सको रहा है इसको भी ट्रिक्स आए एकदम सैला सैला ट्रिक एंगल अफ फ्रिक्सन हेद धे सीम्पल अब एंगल अफ फ्रिक्सन हेरा के रे एंगल अफ फ्रिक्सन हे लंगल अफ फ्रिक्सन हेरा हाई लम सामने एंगल अफ्रिक्सन है एंगल बिट्विन आर एंड आर एंगल बिट्विन के रे आर एंड आर बीच को एंगल हो रहा आर एंड आर बीच को एंगल हो अब आर बना के अर्क आर बना के अब बुझा ट्रिक सुरू में एंगल बिट्विन 
R and R is called angle of friction. Or R R के हो? ध्यान देने दो। यो आम रूप से होता टेबल ओसो बोस। यहाँ मतलब कुने उड़ा। इसे चट्टा ब्लॉक रखे, ठीक सा? इसे सेंटर मास को तो यहाँ बनाओ। इसको तलो चट्टा की आंसर बनाओ। M G R S को क्या होना? Weight, which is action है। अब यो टेबल मट्ट को बची रहा चाहिए। इतनी बराबर की रिएक्शन तीन लेके दिन बरसा मारती है यो टेबल इसमें के रफ सरफेस है, ठीक सा? अब तीन ले ध्यान दे रहे हैं देखो एकदम ध्यान दे रहे हैं ला। अब तीन ले इतना बड़ा एप्लाइड फोर्स के तांचो बने, इतना बड़ा एप्लाइड फोर्स ले बने, एप्लाइड फोर्स इधर के लायो बने, फ्रिक्शन फोर्स को तलाक से बना, इतना लाख सही, खासे हम लोग तलाक से ठीक साहेब बुझी आज एकदम ध्यान देवर है सारे सिंपल सा बुझो ये सॉरी उसने ये बुझी नहीं है ऐसा मतलब लाख ठीक से गुड अब ध्यान दे रहे हैं दो एक्शन यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एफ वो ठीक सा अब अब ध्यान दे रहे हैं नहीं अब इलाय में पैरल नहीं माती शिफ्ट कर चुके फर्स्ट मात्रा है मतलब तीन ले गुने वेक्टर लाई पैरेलली माथि तल दाईमा शिफ्ट गर्न पाउँछु तर के गर्न पाइन्न भन्दा रोटेट गर्न पाइन्न र एरो चेन्ज गर्न पाइन्न शिफ्ट गर्न पैरेलली वेक्टर पाइन्छ र त्यसको नेचर इफेक्ट म्याग्निट्युड केही पनि चेन्ज हुन्न र इफेक्ट चेन्ज हुन्न र धरको यत्रै हुनु पर्यो र पैरेलल शिफ्ट गर्छ भने वेक्टर डज नट चेन्ज है त्यसो मैले ठ्याक्कै ई माथि शिफ्ट गर्छु र टक्क यो सेन्टर नै पर्ने गरीला पनि ल यो हाम्रो के भयो न अब एफ भो यो मैले भयो हटाइ हेर ठीक छ है कल बुकमा यस्तो गर्दै हुन्छ र फ्रिक्शन हाउ लाग्यो भने हो हैन हेर जस्तो मैले वेक्टर लाइक हेरे हो त शिफ्ट गरेर माथि लगाया हो ठीक छ अब ध्यान देऊ ध्यान त बुझिहाल्छु भयो ल ध्यान दे अब ध्यान दे हेर्ने ए तपाईले एप्लाइड फोर्स लाग्यो त के लाग्यो भन्दा फ्रिक्शन फोर्स लाग्यो यो एफ भने के होला फ्रिक्शन फोर्स ठीक छ है ल बुझिहाल अब ध्यान देऊ यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्नु भयो कसर निकालिन्छ हो यसको अब यसले चट्ट पाम बनाउ यसले चट्ट पाम बनाउ भयो यो पाम बनाउ भन्यो भयो अब यसको डायमा मैले यहाँ ब्ल्याक कलर टक्क रहै यो डायमा गएर ठीक छ एला यस्तो गर्नु हो यो डायमा गई भन्छ यसले हाम्रो के दिन्छ भन्दा अब रिजल्टेन्ट दिन्छ र यो यसले के दिन्छ भन्दा अब रिजल्टेन्ट के दिन्छ भन्दा त ल रिजल्टेन्ट दिन्छ र ठीक छ अब एंगल अफ फ्रिक्शन भने कुन एंगल होला तिमीले बुझ्यो होला अब कि एउटा आर मेरो के थियो भन्दा यो एउटा आर रिएक्शन थियो र एउटा आर के थियो भन्दा रिएक्शन थियो र अर्को आर के थियो भने रिजल्टेन्ट थियो र भन्छ आर एन्ड आर भने के बुझ्यो भन्दा त ल रिएक्शन र रिजल्टेन्ट बिचको एंगल नै एंगल अफ फ्रिक्शन हो अर्थात थीटा यु हुन्छ यो यसलाई थीटा मान्नु भयो यो थीटा भयो एंगल अफ फ्रिक्शन तिमी थीटा मान्छौ भने हाम्रो थीटा है त्यो हो रे बुझ्यो है एंगल बिटवीन के रे भन्दा आर र आर अर्थात के भन्नु भने द एंगल बिटवीन नर्मल रिएक्शन अथवा रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेन्ट बिटवीन आर एंड एफ इज कॉल्ड एंगल अफ फ्रिक्शन बुझ्यो है के भन्न खोजेको छ दोहोराउँछ र म द एंगल बिटवीन रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेन्ट के को रिजल्टेन्ट भन्नु त रिएक्शन र फ्रिक्शनल फोर्स को रिजल्टेन्ट आर र आर र एफ बिटवीन को रिजल्टेन्ट को बिचको एंगल हेर बुझ्यो है बुझ्यो नि यी दुईटा बच्चाहरु भयो हेर आर र एफ र यसको रिजल्टेन्ट यो छ रे भन्छ यसको र आफ्नो सोई बडा कम्पोनेन्ट छ को एंगल के एंगल बिटवीन आर एन्ड आर किन झुकिनी एंगल बिटवीन एफ एन्ड आर गर्लो फेरि बर्बादै हुन्छ र जान्छ सबै ठीक छ है के भन्ने याद गर्नु एंगल बिटवीन आर एन्ड आर अब ल त्यो गरेर के फाइदा यही चाहिँ किन गरेको ध्यान देऊ एकदम ध्यान देऊ यो जुन ब्लु लाइन छ यो डटेड लाइन पनि त्यतै हुन्छ र बिकज इट इज अ अपोजिट साइड अफ पाम अब यहाँ त रेक्टेंगल जस्तो देखिराछ ठीक छ रेक्टेंगल पनि हुन्छ र यो ए रेक्टेंगल इज स्पेशल केस अफ पाम हाम्रो खास है अब यो पनि के हुन्छ भन्दा एफ नै बराबर हुन्छ यो लाइन पनि ठीक छ अब यसमा तिमीले ट्रिग्नोमेट्रिक लाउँछौ अलिकति अप्सन म्याथ घुसाउ त ल हल्का म्याथ घुसाउ यो 90 हुन्छ र भन्छ tan थीटा के हुन्छ त्यसको अब tan थीटा भने के हुने हो भन्दै त ल यहाँ ध्यान देऊ p भने हाम्रो परपेन्डिकुलर के छ त है f छ र के छ भन्दै f छ अनि त्यसपछि हाम्रो बेस के छ त यही यो बेस हो रही r बेस के छ भने हाम्रो r छ र r रिजल्टेन्ट हैन के हो त रिएक्शन हो है यो r भनेको रिएक्शन हो ठीक छ अब tan थीटा इज इक्वल टु अब f r भनेको त अहि भर्खर पढाए थियो र f इज इक्वल टु म्यू r f इज इक्वल टु म्यू r भन्छ f बार भने हाम्रो के हुन्छ त म्यू हुन्छ रही अब यसरी तिमीले के बुझ्यौ त ल कि म्यू भनेको tan थीटा हुन्छ अर्थात म्यू भनेको कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्शन इज ट्यान्जेन्ट अफ एंगल अफ फ्रिक्शन हेर यो भने हामीले यो गरिजन लाइन लेउ के हेर ट्यान लिन सजिलो होस् भन्दा ठीक छ है बुझ्न मन लाले इज इज भेरी इजी हेर अब यो लाइन कट गर्न आउँथ्यो हैन जा आउँथ्यो ल बुझ्छौ है बुझ्छौ नि हैन ओ तेबेर आर एन्ड आर बिच नै किन थीटा लाए रे किन म्यू इज इक्वल टु ट्यान थीटा हुन्छ ट्यान्जेन्ट गर्नुस् भन्दा भने यो सजिलो हुन्छ गर्न ठीक छ है बुझिन्छ नि मन लाले ओ गुड ल यो हाम्रो के हुन्छ भन्दा त एंगल अफ फ्रिक्शन को कन्स
ना तो तीन बुक है बुक बुक में में लिखा है उनसा तीन ट्रिक लिख दे क्या लिख दे वहां था एंगल बिटवीन आर एंड आर वन बुक में चार ट्रिक लिखा रहा है ठीक है एंगल ऑफ के माता रिपोज लिखा मेरा क्या लिखी माता रिपोज अब रिपोज में क्यों ना रिपोज में क्या अल्फा नाम है मेरे लाइन लाइन अब रिपोज में तो उनसा रहा कि रिपोज को आपने और था जगह उनसा मने रेस्ट में रेस्टिंग फेस अब तो सुस्ता है को इस तो मने हो चुका रहा अब एंगल ऑफ रिपोज हमने यूज़ किया मने हो जाए ना वो कि तीनों रेस्ट शॉक क्यों बनना हो जाएगा और तीनों रेस्ट छोड़ दियो और तीन मोशन मार होगा तो रेस्ट रूम मोशन को जून्दो ट्रांजिशन फेज उन्जा तिल्ला इले इंडिकेट करना खो जाए होगा ना ठीक सर एंगल ऑफ रिपोज इधी छह बने तीन ध्यान दो इसको लागी इंक्लाइंड प्लेन कंपलसरी उन्जा रहा इंक्लाइंड प्लेन क्या उन्जा रे कंपलसरी यो बिना कहाँ रिपोज डिफाइन उन्जा था नहीं तीन ने इंक्लाइंड प्लेन था सपोज घर नहीं बसा है ना ना तो सीधे एंगल ऑफ रिपोज हमें यहाँ तो नहीं आ रहा तो फिर डायरेक्ट करना मिल नहीं आ रहा ठीक साब ये तो सोचा सपोज यो है नहीं ऐसे ही बस जा सही नहीं ठीक सा ध्यान दो ठीक सा और ध्यान दे रहा यो यहाँ गुड़ी जा यहाँ गुड़ी जा को सही नहीं रहा अब हम इस तो करें एंगल बढ़ाएंगे इसको � अब कई तीनों स्लाइड करने ऑब्जेक्ट बाहर गए बिस्तार है स्लाइड करना था आती हुए रहा ओ अब इन लेके वंश ध्यान दे वो कि सपोज यो तीनों इंग्लैंड प्लेन हो थोड़े एंगल इतनी चारा या तीन बॉक्स रखा हो बॉक्स तीनों की वो चुपला रहा पसुरा बॉक्स तला आए ना और इन्हें खोजे ना ठीक सा अब इसको एंगल थोड़े बढ़ाओ ये थोड़े अब तीनों थीटा बची थीटा मान करूँ ना ठीक सा अलग एंगल बढ़ाओ ये अजीब नहीं होली ना खोजे ना ये फ्रिक्शन चाहिए सब फेरी फ्रिक्शन चाहिए ना तो बाकी आजा नहीं फ्रिक्शन चाहिए नहीं फेरी आई अब इसको एंगल अजीब बढ़ाओ अजीब अब यो अल्फा तीन क्या मंचो बना एंगल ऑफ रिपोज मंचो बना बुझो भाई वैसे एंगल ऑफ रिपोज बना क्या मंचो बना यो तो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन नहीं होगा रा तो यो एंगल में क्या उन्नत पर्सन होता कि कुने बनी ऑब्जेक्ट बेंस टू स्लाइड स्लाइड कर रहा शुरुआत करने पर सा बुझो भाई ठेके रेस्ट ले मोशन दिया हूँ ना खोज नहीं पड़ जा ठीक जा अब यो अल्फा बना ठुला एंगल सब कुछ कुल अब जैसे रैक्स होते हैं कोई तो आम से आम मत जाए और यो एंगल फ्री पोस्ट है ना फटाफट मोशन आओ ना बाहर ना मोशन जस्ट स्टार्ट सेइंग और ना पड़े हो बार बार रेस छोड़े को ना पड़े हो बिगिन्स टू स्लाइड ना पड़ सा ऐसी मंचो एंगल फ्री पोस्ट है वैसे एंगल फ्री पोस्ट बने क्यों एंगल हो जहाँ के मुझे ना कि कुने ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ क्यों होता है ते इंग्लैंड प्लेन को क्यों एंगल हो जहाँ कुने बने ऑब्जेक्ट टैक के बीम्स तू स्लाइड होने चाहता स्लाइड को इल्ले शुरुआत कर सा मोशन को शुरुआत कर सा ते को त्यों बंदा एक परी थोड़े एंगल में त्यों रिस्ट में होने चाहे सपोज यहाँ तीमरो 59 डिग्री में � अब आप 70 डिग्री में तक क्यों चुना ये तो धेरी आंसर तो लाओ अब 70 तीन रैंगल ऑफ रिपोज उन्ना रेस में आवा बच्चों ए कि ठेका ठेका बर्गर शुरू करें से मोशन में होने अब क्यों एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन लाइन की बन चुना एंगल ऑफ रिपोज बन चुका ठीक सा ही बुझे जाए एंगल ऑफ फ्रिक्शन बुझो नहीं है ना तो अरे और मैथमेटिकली तुमने प्रूव आंसर सोचो ये मजा आए कि अल्फा हमने को क्या आंसर ना और ये थीटा नहीं आंसर है ठीक है कि और ये जो तीन एंगल ऑफ तीन रो फ्रिक्शन आते हो ठीक है हम था सही तो थीटा इस गोल्ड वाला टेन थीटा इस गोल्ड म्यू आगो ठीक है ओ एंगल ऑफ रिपोज पनी अल्फा पनी थीटा नहीं अब यो तो हम नहीं आते मेरे मुकर्द हैं हम जाने तेरे कंपोनेंट डालो दिया हरा बार बार स्लाइड बोलने यो दिया हम मिल जा रहा मोहल्ले लाई इंक्लाइंड प्लेन में इसके बारे में कुरान आप सुना आई मक्की में कुरान सुनते हो इंक्लाइंड प्लेन में हमें इसके बारे में कुरान गौर सो रहा मत ध्यान दो ध्यान से आई ध्यान दो यो तीन टाइम फ्रिक्शन छानी फेरी ठीक सा अब यो ऑल फाइव हमारा एंगल ऑफ रिपोज बाय वेरा बॉडी पर उन्होंने ना तेरे कंबल उन्होंने ना ठेक के मोशन तेरे को शुरू नो पार सो रहा ठीक सा ही एंगल ऑफ रिपोज बड़ा थोड़े त्यो फेज में तिम्रो इंक्लाइन प्लेन को इंक्लिनेशन कति तिम जो एंगल अफ रिपोज रैक्टिकली अथवा एक्सपेरिमेंटली अथवा तीन मैथमेटिकली प्रूव कर सकस रहा कि अल्फा नहीं होता थीटा होता है 
बुझ एकदम ओ एकदम सजिलो इसी हम फ्रिक्शन का कई कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर खोजे मैं ठीक है कई समस्या के कमेंट भाई तुम्हें मैं सेयर कर सलाह सुझाव ठीक है अब इस पी हम कुछ आ इनक्लाइन प्लेन के बारे में डिटेल में इसमें अलग ध्यान दिवे क्योंकि इनक्लाइन प्लेन इज वेरी मच इंपोर्टेंट फर न्यूमेरिकल है जुनसुक लेवल में भी एगार भी एंट्रांस में सारे नहीं सोच रहा ठीक है इस पच्चीस को टपिक वर्क पावर इनर्जी को अत्यंत ही महत्वपूर्ण 